जब्बार पटेल यांचा दिग्दर्शित केलेला पहिला मराठी सिनेमा सामना या डॉक्टर श्रीराम लागू यांनी काम केले होते हा सिनेमा एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर साली प्रदर्शित झाला होता याची आठवण अशा वेळी प्रामुख्याने येते त्यांच्यातील अभिनय गुण त्याचा साधेपणा ह्या भावना यावेळेस रामदास फुटाणे यांनी व्यक्त केलंय आणि पुण्यात कसा वसा ते भाड्यापुरते पैसे याचे जाहिरातीचे येत नव्हते आणि इथे महाराष्ट्रात सगळीकडे फ्लॉप होत म्हणजे थिएटरला लोक झोपायचे आणि गाणं सुरू झालं की उठायचे आणि डॉक्टर लागून निळू फुले बोलायला की झोपी जायचे म्हणजे थिएटरवाले आमच्यावर चिडायचे आणि त्यात ते एका जर्मनच्या बाईने सेंट्रल सिनेमात पाहिला तो टाईम्स ऑफ इंडिया वाचून आणि तिने सांगितलं की हा सिनेमा बर्लिनमध्ये सिलेक्ट होऊ शकतो फेस्टिवल कमिटी टिकून नाव होते त्यांना सांगितलं पण म्हणलं एकच आहे की मी जर सुचवला तर मी तिथे ज्युरी नसते ते तुमचं पुढं मेरिटवर असतं जो नाव सुचवतो त्याला ज्युरीत घेत नाही ते कधी आणि मग इथं ते सिलेक्शन झालं रिजनल कमिटीत पुढे शालनी त्या पाटलाने त्याला विरोध केला की बहुजनाच्या विरुद्धात ते पोस्टर जाळा फाडून टाका आणि मग त्याच्या विरुद्ध मोर्चे वगैरे सुरू झाले आणि त्यामुळं थोडाफार चालला काही ठिकाणी पण पैसे आलेच नाही ते ते थिएटर भाड्यापुरतेच आणि जेव्हा जायचं ठरलं बर्लिनला विरोध केला होता सिनेमाचा विषय हा आपल्या साखर सम्राटांच्या आगेच आहे म्हणून त्यावेळेस ते ते खूप ते त्यावेळेस आंदोलन गाजलेलं आहे ते तर जेव्हा बर्लिनच्या आम्ही गावी गेलो होतो कारण मी सगळीकडे पैसे उसने घेतले होते तेव्हा प्रत्येक ठिकाणी लोक मागायचे म्हणून मी गावी गेलो होतो त्या ठिकाणी तिथे रेड रेडिओवर बातमी आली सामना बर्लिन फेस्टिवलमध्ये सिलेक्ट झाला आणि दिल्लीच्या दारा मला मुंबईच्या पत्त्यावर आलेले होते आणि मग बस भा बस भाड्याला पैसे नाही तिथून आमचं उसने पैसे घ्यायला सुरुवात आणि विचारात पडलो की जर आपण मुंबईला येऊ शकत नाही तर परत बर्लिनला कसं जायचं मग डॉक्टर डॉक्टर त्यावेळेस वरळीला राहत होते दीपाश्री राम तेच आहे तिथं तर डॉक्टरांच्या वेळेस म्हणून डॉक्टर एक काम करता ना म्हटलं काय म्हटलं उद्या तुम्ही माझ्यावर मंत्रालयात येता का म्हटलं कशाला म्हटलं माझं कोणी ओळखीचं नाही पण तुम्हाला सगळे लोक ओळखतात तुमच्यामुळे मला प्रवेश मिळेल आपल्याला मुख्य म मधुकरराव चौधरीनं भेटायचे अर्थम हे सांस्कृतिक मंत्री ते म्हणले अरे बाबा मी एक देईल पण मी परत परत जाणार नाही कुणाला भेटायला वगैरे ते पहिल्या दिवशी तो बोलतो न येतो त्यांची तयारीच नव्हती मंत्रालयात जाणार कुणाला मागणार काही वगैरे म्हणलं तुम्ही डॉक्टर एक तास द्या माझ्यासाठी एक एकदा मी आत गेलो भेटलो ना मग पुढे मी बघतो त्यांना एक तास त्रास दिला डॉक्टरला ते म्हणले तुला दिल्लीला काय फोन करायचे असतील ते माझ्या इथून कर कारण मी सिनेमा काढला तेव्हा ऑफिस नव्हतं मुंबईत शिपाई नाही क्लार्क नाही ऑल इन वन स्वतःच पस्तीस किलोची पेटी उचलून टॅक्सीत टाकायची थिएटरला पोचवायची तेव्हा त्यांना ते माहीत होतं ते त्यामुळे तुला एस टी डी कॉल करता येत मी पब्लिक फोनवरून करायचं दहा दहा पैशाचे पॉईंट टाकून तू माझ्याकडे ये बैस तुला दिल्लीला फोन कर काय करायचं असतं इथून तुला कुठे आणि डॉक्टरने भेटल्यानंतर मग मी पुढे सगळ्या मंत्र्यांना भेटून त्यांना सिनेमा दाखवून मग ते पैसे सँक्शन केले मग डॉक्टर लागू निळू फुले जब्बार आम्ही सगळे तिकडे गेलो डॉक्टर आपल्यावर आले आणि तिथे हा सिनेमा आमचा प पंचवीस जानेवारीचा चोवीस जानेवारीला संध्याकाळी आमच्या आता तिकीट आलं रात्री दहाला फ्लाईट पाच वाजता तिकीट मिळालं ते एलपटे घालून घालून एअर इंडियाला आणि एअरपोर्टवर जा एस टी स्टँडवर जाऊ तसं एक तास आधी गेलो आम्ही चेक इन चार तास आधी होतो त्या ठिकाणी आमच्या नावाचे स्पीकर चालू होते सगळे मग आम्ही पळत गेलो विमानात बसलो ते विमान उतरलं दिल्लीत आणि आम्हाला सांगितलं इंजिन जाळायला काय इंजिन वगैरे जाळलेलं नव्हतं त्या दिवशी आणीबाणी सुरू झाली आणि देशातून कोण कोण बाहेर चालले म्हणलं आपल्या नशिबात काय भरले दिसत नाही तिथे आम्हाला अशोक यात्री ठेवलं आणि दुसऱ्या दिवशी पाठवलं ते आम्ही तिकडे लेट पोचलो तर नर्गीस आणि सुनील दत्त यांनी नर्गीसने खूप प्रयत्न केले हा सिनेमा बर्लिनला जावा इंदिराला भेटल्या म्हटलं याला विरोध करू नका हे आम्हाला काहीच हे सगळं नंतर कळलं त्यात नर्गीसमुळेच की याला विरोध किती झाला होता कसा तो बर्लिनला आम्ही बारा दिवस हिल्टनला होतो इथे आम्ही दहा रुपये कॉटचार हॉटेलमध्ये राहायचो रामनिवास किंवा पारिजात कोल्हापूर एकदम फाईव्ह स्टार हिल्टनमध्ये बारा दिवस राहिलो आणि परत इकडे आलो पण डॉक्टरनी जी मदत पहिले एक तास केली त्याच्यामुळं पुढे धक्का लागला सगळा 